வணக்கம் நான் தான் பேசினா வெல்கம் பேக் டு ஷெப்தீனாஸ் கிச்சன் நம்ம சேனல் அடிக்கு சூப்பராக இருந்து பிரண்டு சட்னி எப்படி பண்ணுறது பார்க்க போகிறோம் இந்த பிரண்டு சட்னி பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி வந்து இதோட பலன்கள் என்னென்ன பார்த்தலாமா இந்த பிரண்டு சட்னி வந்து இந்த கால்சியம் வந்து அதிகமாக உள்ளது கால்சியம் கம்மியாக இருக்கவங்க வந்து கண்டிப்பாக நீங்கள் சாப்பிட்லாம் அது மட்டும் இல்லாமல் ஞாபக சக்தி அதுக்கப்புறம் வந்து இந்த எலும்பு தேய்மானம் இந்த எலும்பு ப்ராப்ளம் உள்ளவங்க எல்லாருமே வந்து கண்டிப்பாக நீங்கள் பிரண்டை சாப்பிட்டீங்கன்னா நிறைய பலன் உள்ளது இது மட்டும் இல்லாமல் நிறைய விஷயம் இருக்குது கண்டிப்பாக நீங்கள் வந்து வாரத்தில் ஒவ்வொரு நாள் நீங்கள் சாப்பிட்டாவே உங்களுக்கு வந்து உங்களுக்கு பாதி ப்ராப்ளம் சால்வ் ஆகும் அது மட்டும் இல்லாமல் இந்த பிரண்டை வந்து நிறைய வகை உள்ள பிரண்டை நம்ம யூஸ் பண்ணுறது வந்து பட்டை பிரண்டை சொல்லுவாங்க இந்த பட்டை பிரண்டை வந்து நம்ம சிட்டி சைட்லேயோ இல்லை கிராமத்து வந்து அதாவது ரொம்ப டீப்பாக உள்ள போக வேண்டாம் இந்த எல்லா நிறைய இடத்துல கிடைக்கிறது வந்து பட்டை பிரண்டை சொல்லுவாங்க இந்த பிரண்டை வந்து சாதாரண பிரண்டை பட்டை பிரண்டை முப்பிரண்டை எல்லாம் நிறைய இருக்குது நம்ம யூஸ் பண்ணுறது இந்த பட்டை பிரண்டை தான் ஸோ இந்த பட்டை பிரண்டை வச்சு தான் இன்றைக்கி இந்த சட்னி எப்படி பண்ணுறது பார்த்துருக்கோம் அது மட்டும் இல்லாமல் இந்த சட்னிக்கும் துவையலுக்கும் வித்தியாசம் சொல்லிடுறேன் துவையில் வந்து கொஞ்சம் புளிப்புத்தன்மை அதிகமாக இருக்கும் தேங்காய் ஆட் பண்ண மாட்டாங்க நம்ம இன்றைக்கி சட்னியில் வந்து புளிப்பு தன்மை கம்மியாக இருக்கும் அது மட்டும் இல்லாமல் தேங்காய் ஆட் பண்ணியிருப்போம் ஸோ இந்த ப்ரிப்பரேஷன் எப்படி பண்ணுறது பார்ப்போம் அதுக்கு முன்னாடி இந்த டிஷ்க்கு தேவையான பொருட்கள் பார்த்தலாமா பிரண்டை சட்னிக்கு தேவையான பொருட்கள் பிரண்டை நூற்றி கிராம் நெல்லெண்ணெய் இரண்டு ஸ்பூன் உளுத்தம்பருப்பு இரண்டு ஸ்பூன் கடலை பருப்பு ஒரு ஸ்பூன் பச்சை மிளகாய் ஒன்று இஞ்சி கால் டீஸ்பூன் சின்ன வெங்காயம் பத்து நம்பர் பூண்டு எட்டு நம்பர் உப்பு தேவையான அளவு மஞ்சள் தூள் சிறிதளவு பெருங்காயம் சிறிதளவு கொத்தமல்லி தேவையான அளவு கருவேப்பிலை தேவையான அளவு காஞ்ச மிளகாய் ஐந்து நம்பர் புளி ஒரு லெமனில் பாதி சைஸ் தேங்காய் அரபத்தை இதாங்க இந்த டிஷ்க்கு தேவையான பொருட்கள் இப்போ இங்கே இந்த பெரண்டை வச்சுருக்கோம் பார்த்தீங்களா இந்த பெரண்டையோட பலன்லாம் வந்து நான் ஓப்பனிங்கில் உங்களுக்கு சொல்லியிருப்பேன் நான் இந்த பெரண்டை வந்து ஆக்சுவலாக வந்து இதில் வந்து மொத்தம் நாலு வகை இருக்குது நான் உங்களுக்கு சொல்லியிருக்கேன் இந்த நாலு வகையில் வந்து நீங்கள் பெரண்டை வந்து நான் அதிகமாக பார்க்குற பெரண்டை வந்து இந்த பெரண்டை தான் எல்லா இடத்துலையும் எல்லா கிராமத்துலேயும் கிடைக்கிறது இந்த பெரண்டை இந்த பெரண்டையை கிளீன் பண்ணும்போது சில பேர் வந்து இந்த நல்லெண்ணெய் வச்சு கிளீன் பண்ணுவோம் ஏன் கேட்டால் கையெல்லாம் கொஞ்சம் லைட்டாக அரிக்கிற மாதிரி சொல்லுவாங்க ஸோ சில பெரண்டை வந்து அரிக்காது ஸோ நான் நார்மலாக யூஸ் பண்ணுற இந்த பெரண்டை வந்து உங்களுக்கு வந்து எனக்கு வந்து அரிக்கலை அதனால் நல்லெண்ணெய் யூஸ் பண்ணாமல் தான் நான் இந்த பெரண்டையை க்ளீன் பண்ணுறேன் முக்கியமாக இந்த பெரண்டையை நீங்கள் க்ளீன் பண்ணும்போது இந்த நாலு காரணத்தை பார்த்தீங்கன்னா அதில் இருக்க நாரை நீங்கள் எடுத்துருக்கணும் இந்த நாரை எடுத்துகிட்டு நீங்கள் குக் பண்ணால் தான் உங்களுக்கு வந்து என்ன என்ன உங்களுக்கு வந்து சாப்பிடும்போது உங்களுக்கு வந்து டேஸ்ட்டாகவும் இருக்கும் அதே டைமில் வந்து நார் நாராக இருந்தால் நல்லா இருக்காது வெறும் உள்ளே இருக்க தண்டை மட்டும் எடுத்து கட் பண்ணி நம்ம ப்ரிப்ரேஷன் ஸ்டார்ட் பண்ணுறோம் இப்போ நம்ம க்ளீன் பண்ணியாச்சு இதை நீங்கள் வெறும் கையில் வந்து அந்த தண்டோட நார் மட்டும் எடுத்த போட்ட போதும் இது மாதிரி கையில் கட் பண்ணி இப்போ காமிச்சுக்க பாருங்களா இதே மாதிரி தான் நம்மக்கிட்ட இருக்க எல்லா பிரண்டையும் கட் பண்ண போகிறோம் ஸோ இந்த பிரண்டை வச்சா இன்றைக்கி ஒரு ஒரு ஹெல்த்தியான ஒரு ப்ரிப்ரேஷன் ஸ்டார்ட் பண்ணுறோம் இப்போ நெல்லெண்ணெய் வச்சுருக்கேன் இந்த நெல்லெண்ணெய் வந்து ஒரு ஒன்றரை ஸ்பூன் அளவுக்கு ஆட் பண்ணி போடல இந்த நெல்லெண்ணெயில் வந்து இந்த பிரண்டையை போட்டு லைட்டாக சோதே பண்ண போகிறோம் கொஞ்சம் லைட்டாக உப்பு அந்த பிரண்டையை லைட்டாக வதக்கும் போது உங்களுக்கு லைட்டாக அந்த உப்பு சீசி நிற்கிறது தான் நல்லாயிருக்கும் அதனால் வந்து இது சால்ட் ஆட் பண்ணுறோம் அது மட்டும் இல்லாமல் இந்த பிரண்டை வந்து ரொம்ப நேரம் வதங்க வேண்டியதான் அவசியம் இல்லை அதிகபட்சம் ஒரு த்ரீ டு ஃபோர் மினிட்ஸ் வந்து அந்த நெல்லெண்ணெய் போட்டு லைட்டாக வதக்கிடுங்க நீங்கள் பிரண்டை சட்னி நீங்கள் பண்ணும்போது பிரண்டை சட்னி இல்லை பிரண்டை தொகையில் பண்ணும்போது கண்டிப்பாக நெல்லெண்ணெய் மட்டும்தான் யூஸ் பண்ணணும் நீங்கள் ரெகுலராக யூஸ் பண்ணுற ரீஃபண்ட் ஆயில் வீட்டில் யூஸ் பண்ண வேண்டாம் இதுக்கப்புறம் கொஞ்சம் லைட்டாக மஞ்சள் தூள் போட்டு இது மாதிரி வதக்கி எடுத்திங்கன்னா இந்த மாதிரி பிரண்டை ரெடி ஆகிடும் அதிகபட்சம் ஃபோர் டு ஃபைவ் மினிட்ஸில் சோத்தை பண்ணி எடுத்திங்கன்னா இந்த மாதிரி பிரண்டை ரெடி ஆகிடுச்சு இந்த மாதிரி வதக்க எடுத்த பிறகு ஒரு சின்ன பவுலில் மாற்றிருங்க அதே பேனில் வந்து இந்த கொஞ்சம் நல்லெண்ணெய் அதுக்கப்புறம் கடலை பருப்பு உளுத்தம் பருப்பு எப்பவுமே கடலை பருப்பு வந்து அளவு கம்மியாக இருக்கணும் உளுத்தம் பருப்பு வந்து அளவு அதிகமாக இருக்கணும் அதனால தான் ரெண்டு மடங்குனா உளுத்தம் பருப்பு ஒரு மடங்கு கடலை பருப்பு ஆட் பண்ணுறோம் இந்த கடலை பருப்பு உளுத்தம் பருப்பு நல்லா ஸ்லோ ஃப்ளேம் வச்சு நீங்கள் லைட்டாக வறுத்துருங்க லைட்டாக ஒரு ஃபார்ட்டி டு ஃபிஃப்டி பர்சன்ட் அளவுக்கு பார்த்திங்க வர டைமில் நம்மக்கிட்ட இருக்க கட்டி பெருங்காயம் இந்த கட்டி பெருங்காயம் கொஞ்சம் லைட்டாக போட்டுனே கொஞ்சம் ஆயில் லைட்டாக மெல்ட் ஆகும்ல அந்த டைமில் நம்மக்கிட்ட இருக்க
சட்னி யூஸ் பண்ணும்போது தேங்காய் ஆட் பண்ணுவாங்க அதனால் இப்போ தேங்காய் ஆட் பண்ணுறேன் இதே துவையல் வீட்டில் பண்ணும்போது தேங்காய் போட வேண்டியதில்லை ஏன் கிட்டே அந்த துவையில் வந்து ஒரு ரெண்டு நாள் மூணு நாள் வச்சு சாப்பிடுவாங்க அதனால் தேங்காய் யூஸ் பண்ணக்கூடாது சொல்கிறாங்க இதே சட்னி யூஸ் பண்ணும்போது நீங்கள் கொஞ்சம் லைட்டாக தேங்காய் போட்டு இது மாதிரி மிக்சி ஜாரில் ஆட் பண்ணி அரைச்சி எடுத்து தாளிப்பு போட்டு எடுத்து சர்வ் பண்ணிங்கன்னா ஒரு அருமையான பிறந்த சட்னி ரெடி கண்டிப்பாக வீட்டில் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் என்னங்க இந்த பிறந்த சட்னி எப்படி பண்ணுறது எல்லாருக்கும் ஈஸியாக தெரிஞ்சிருக்கும் கண்டிப்பாக வீட்டில் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் மறக்காமல் வாரத்தில் ஒரு நாள் கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு அதோட ஃபீட்பேக் கொடுங்க இதே மாதிரி நாளைக்கு இன்னொரு சுவையான சூப்பர் டிஷ்ஷை சந்திக்கிறேன் அதுவரை உங்கள் ஹெடுமதி விடைபெறுவது உங்கள் செப்தினா சி பபாய் டேக்கர்